sondern in ein anderes Universum. Und zwar ist das das Universum des Blues, des echten, authentischen Blues, wie er in der Vorkriegszeit äh, in, im Süden der USA gemacht wurde von den Schwarzen. Und ich war der Erste sozusagen, der Pionier, der hier in unserem Land den Blues eingeführt hat und salonfähig gemacht hat, denn vorher war eigentlich der Blues nur ein, eine Nebensache des Oldtime Jazz. Und äh, wir Bluesleute wurden von den äh, akademischen äh, Jazzmusikern mit einer Spottbezeichnung äh, da belegt, das heißt, wir waren die alabama Fädeln. Ne? Also, also diejenigen, die heute halt nur drei Akkorde gespielt haben und, und die oft nicht im, im richtigen Takt. Nicht? Die, man sagt ja, der Blues hat zwölf Takte, aber in Wahrheit hat der einmal elf gehabt und einmal oder 13 halb gehabt. Das war da völlig, völlig egal im Süden der USA. Naja, und ich habe das hier eingeführt und damals hatte ich noch äh, gearbeitet. Ich war Mechaniker im, im Metallgewerbe und mir gefiel es dort überhaupt nicht. Und da schrieb ich dann Working Man Blues. Den nahm ich das erste Mal auf, 1965. 1970 hatte ich meine erste LP gemacht mit demselben Titel. Und das möchte ich jetzt vorführen. <lacht> Thank you. 
that's when I'll be on my way. I'm crying, I'm crying, baby That's when I'll be on my way And I wait till sun come shine down Oh, Lord, in my back door someday I'm working and sleeping Yet yeah, it did nothing more Yeah, mama Oh, Lord, it did nothing more The evening I believe that the working man blues and caught me sore. Yes, I'm, I'm praying, I'm praying. Oh, that the good Lord of mercy on me. on me Now please send me a good woman Who really will care for me Where is the wicked man blues? <laughs> <laughs> All right. <laughs> yeah, man. Uh, okay, okay. Ich, uh, ich habe mich faktisch genähert von der Blues-Historie. Und als der Blues dann immer moderner und rockiger wurde, habe ich, hab ich mich dann entschlossen, äh, den alten Blues-Stil weiterzuführen, äh, damit er nicht ausstirbt. Ich habe aber nie gerne gecovert, das mache ich nicht. Ich schreibe meine eigenen Blues-Texte, aber in der Tradition der Blues-Historie. Und äh, es gab da ein Problem früher mit den Emigranten aus, aus, aus dem Süden, die nach Chicago emigriert waren. Und zwar waren das Schwarze, die eigentlich oft weder lesen noch schreiben konnten und sehr einfache Menschen waren, die sich natürlich in der Großstadt nicht wohlfühlten. Außerdem war es in Chicago im Norden oft kalt. Nicht? Man berichtet ja oft, in Chicago hat es im Winter fast minus äh, 30 Grad und it's so cold in Chicago. The birds can't hardly sing and they freeze in flight Cause they cannot spread the wings. Yeah. Okay. Uh, was haben Sie gesagt? We're leaving from here and we're moving back to Alabama. <laughs> Even 
in the morning Right here paid for Well, we pin a note on the door We're moving back to Alabama Yes, we're moving back to Alabama Now we're moving, baby Chicago ain't a place to stay Sister get the washboard, no daddy get a jug, no give your grandmother a great big hug. We get back to Alabama, oh right, get to Alabama. Now we get back to Alabama, Chicago in a place to stay. So cold in Chicago, the bird can hardly sing. They freeze in a flight, they get spread your way. Fly back to Alabama, they fly back to Alabama. Man, they're flying, baby. Chicago in a place. Chicago and a place to stay. We get back to Alabama. We get back to Alabama. Now we get back to Bama. Chicago in a place to stay. Nun ja, äh, wie gesagt, ich komme ja noch aus der Elvis-Generation und wir liebten alle seine frühen Aufnahmen, die, die er gemacht hat bei Sun Records. Sie brauchen jetzt keine Angst haben, ich, ich, ich mache keinen Elvis nach. Ich, das habe ich mit 19 gemacht. Und, ähm, 
Elvis stammte aus East Tupelo in Nord Mississippi und wanderte dann 1948 mit seinen Eltern nach Memphis aus. Und äh, in Memphis sah er die Blues-Sänger auf der Beale Street spielen und äh, am, am, am 5. Juli ja, 1954 entschloss er sich, seine erste Aufnahme äh, zu machen und das war ein alter Blues, der hieß That's All Right Mama. Und ich spiele Ihnen jetzt hier eine alte Blues-Fassung, eine Mississippi-Fassung von That's All Right Mama vor. Das hören Sie nur bei mir, sonst nirgendwo anders. Right. So I don't want to put you, Mama. I say around your house no more, Mama. That's all right, Mama. That's all right, honey. That's all right. Da gab es viele Blues-Stile, Blues die äh, sagen wir, eher der breiten Masse nicht bekannt waren. Und, und die Blues-Sänger waren meistens nur lokale Berühmtheiten. Nicht? Es gab ja damals ähm, keine Massenmedien in unserem heutigen Sinn. Und das war das Glück und aus diesem, aus diesem Grunde entstanden in, in jeder Re Region eigene Bluesstile. Und eine davon ist der Stil von Tommy Johnson. Und da habe ich auch eine, eine schöne Hommage an, an 
etwas kurvigere Frauen, habe ich da geschrieben. Das ist der Big Fat Mama Blues with the meat shaking on the bones. And every time she rose her hips, a skinny girl gonna lose the home, you know. She makes a blind man see. She makes a lame man run. But the way she rose her, yes, yes, makes a dead man come, yeah. Sudden jelly roll. Oh, big fat mama. Oh, what about your jelly roll? Hey, let me take you home, woman. And we got to have a private ball. So we 
big fat mama blues. <laughs> All right. <clears throat> Well, ladies and gents, um, ich habe einige der letzten Überlebenden aus der alten Blues-Ära noch selbst in Wien getroffen und habe hab mit ihnen eine Österreich-Tour gemacht und einer davon äh, war mein Klavier. Idol oder ist es noch immer, das war Roosevelt Sykes. Roosevelt Sykes äh, war Jahrgang 1906 und ich war damals, glaube ich, 27 Jahre. Das war im Mai 1974. Und er hatte einen Spitznamen, weil er bei den Frauen so beliebt war, der Honey Trapper. The honey tripper, he trips his honey in her honeycomb, you know. Now let me be your honey tripper. <laughs> Let me be on the triple, 
Woman, if it's all right with you. Es gibt, es gibt alle Arten von Blues. Es gibt raue Blues, archaische und auch schöne ästhetische Blues. So melodisch und so was möchte ich jetzt machen.
But you don't know what style and fashion is I really love you, baby You don't know what style of fashion is But I really beg one thing Never forget what sweet loving is Now listen to my guitar weep and mourn Forget, baby. What sweet loving is. Yeah. That's the blues. <laughs> well, ladies and gents. Did you ever love a woman and give her anything she wants? And she had the nerve to tell you, I don't want you no more. Send you back to the piney woods.
want you taking all my money, all my loving too. And she got the nerve to tell me, who is I'm leaving you. Have you ever loved a woman? Did most anything it could. And she left you crying. She get back to the body woods. Ooh, well, <laughs> okay. This this is back to the Piney Woods. Eine Nummer noch. Aha. Ja, da müssen da müssen wir. Ja, na gut. Ja. Mir geht immer die Zeit so schnell vorbei. Okay, uh, dann möchte ich noch einen meiner Idole zu Wort kommen lassen. Das ist Robert Johnson. Ich nehme an, dass einige von Ihnen Robert Johnson kennen. Robert Johnson äh, war ein junger Schwarzer, der lebte nur ganz kurz von 1911 bis 1938 und wurde dann mit 27 Jahren vergiftet, das ist, wenn man zu viel mit den Weibern herumtut. Und er hat einige äh, Nummern auch der modernen Welt geschenkt und die Rockmusiker haben diese Nummer also bis ins Unendliche entstellt. Ich spiele das Original Sweet Home Chicago. Six and two is eight. Eight and two is ten. Don't tell me 
Why do you fool with an evil monk of mine and crying, baby? Honey, don't you want to go? Bright light, city woman, to my sweet home, Chicago. Okay, this was eher eine Kurzfassung. Aber da, aber da ich mich, danke, da ich mich jetzt langsam sozusagen verschüssen muss, möchte ich Ihnen noch was ganz Besonderes. Die älteste Form des Blues-Spielens möchte ich Ihnen jetzt vorführen. Das ist mit einem Messer. Okay. Da, dazu muss ich die Gitarre jetzt umstimmen. Für jene, die ein bisschen spielen, ein bisschen Gitarre, das ist ein, so, ein sogenannter offener G-Akkord, da werden die beiden E-Seiten und die A-Seite um einen ganz Ton runter gestimmt. Das hört sich so an. I'm a poor boy, mama, long way from my home. Long way from my home. I'm a poor boy, mama, long way from my home. Try to call my baby or call her on the phone. Call her on the phone. I'm sitting in jail. And I done no wrong. She gave me little, she gave me little money. She gave me little money just to pay my fine. My bucket got a My bucket got a My bucket got a hole in it It won't pay no bills All right, get it Hello, 
control. Give me six and forty nine. I say hello, Central. Give me six and forty nine. Cause I wanna talk to that little girl of mine. She said, Now what did she say? My bucket got a. My bucket got a. My bucket got a hold in it. It won't be no bill. Try one more time.
Oh, no, no. no. Wake up in the morning and all I had was gone.